İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler. çözsün diye beklemektense harekete geçip bireysel olarak çözüm üretmek gerekiyor. Bir derdin peşine düşünce insan bazen tek başına kalabiliyor. Tek başına olmadığımızı hissettirecek aslında pek çok kurum ve kuruluş var. Sivil düşün de bunlardan biri. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun sivil toplum örgütleri, aktivistleri ve aktif vatandaşları desteklemek üzere tasarladığı sivil düşün. 2012'den bu yana Türkiye'nin 81 ilinden 4000'in üzerinde başvuruyu değerlendirip 1500'den fazla çalışmaya destek verdi. Forumlar, yuvarlak masa toplantıları, kampanyalar ve eğitimler düzenleyerek 5000'den fazla sivil toplum aktörüne temas etti. Demokratik değerleri, insan hak ve özgürlüklerini şeffaflıkla eşitliği benimseyen tüm çalışmalara kapısını açık tutuyor Sivil Düşün. Sivil Düşün'ün eğitim ve destek çalışmalarını film platformu Cam'ı konuşacağız. Ayşe Çam Kıran ve Yeşim Gözde Ersoy telefon attığımızdalar. Sivil toplum uzmanı Ayşem Çam Kıran. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve iletişim kilit uzmanı Yeşim Gözde Ersoy, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk, iyi yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, önce genel hatlarıyla sivil düşünü ben biraz tarif ettim girişte ama daha ayrıntılı tanımak, tanıtmak isteriz dinleyicilerimize. Ayşe Hanım sizinle mi başlayalım? Ee, kısa bir girişi Yeşim Hanım'dan alalım. Daha tamam. sonrasında destek ve eğitimlerde ben devam edeceğim. Destek ve eğitimlerde size söz verelim. Öyleyse Yeşim Gözde Ersoy'a dönüyoruz. Sivil düşünü genel hatlarıyla bize anlatır mısınız ne zamandan beri? 2012 dedim ben. Ee, sanıyorum doğru evet. bu bilgi. Ee, ve Türkiye'nin evet. genelinde e, çalışan çok değerli bir, e, bir çatı organizasyon desek yanlış olmaz sanıyorum. Öyle Aslında mi? Aslında bir... Avrupa Birliği programı diyebiliriz. Hmm. Ee, Avrupa Birliği'nin sivil toplum örgütlerini aslında Türkiye sivil toplum e, arenasına e, biraz güç katmak adına kurguladığı bir program. E, biz de bazen e, çok uzun yıllardır var olan bir program olduğu için biz de bazen bir örgüt veya kuruluş gibi e, dışarıdan bakıldığında görü, e, görünüyor o şekilde görüldüğünü biliyoruz ama aslında bir Avrupa Birliği programı yani. Avrupa Birliği'nin fonlarıyla hı hı. E, işleyen ancak e, bir uzman ekip tarafından yürütülen diyeyim. Yani hı hı. Avrupa Birliği'ni fonu veriyor ama programı uzman bir ekip yürütüyor. E, genel hedefi dediğim gibi sizin de çok güzel anlattığınız gibi temel hak ve özgürlüklerin korunması, güçlendirilmesi, bu haklara erişimin daha yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaları... Hı hı desteklemeyi hı hı. hedefleyen bir program. Pek çok farklı konuda pek çok farklı çalışma olabilir. Ee, Aynen. Yöntemler de farklı, konular da farklı olabilir. Başvuruları değerlendiriyor galiba Türkiye'den dört bir taraftan değil mi? Evet. 81 ee, şimdi başvurularımız yine Ayşe biraz daha detaylı anlatın. Hı hı. Küçük aynı destekler veriyoruz. Logomuzdan belki hatırlanabilir diye küçük bir giriş yapayım ben orada. Bir e- Puzzle var logoda bir tane de puzzle tamamlayan yine puzzle şeklinde bir e, birey sözü var e, logomuzda. Aslında bu biz bunu hep şöyle anlatıyoruz. E, bir takım örgütler veya bir hak alanında bir şey yapmaya çalışanlar bazen tam bu çalışmayı tamamlamak için bir şeyleri eksik kalıyor. Hı hı. E, bunlara biz e, yakınında hızla erişilebilen bir destek programı olarak bize başvuruyorlar ve hemen o çalışmanın tamamlanması hı hı. veya yepyeni bir girişime başlaması için ihtiyaç duydukları o küçük şeyi hı hı. bizden alabiliyorlar hızlıca. Çünkü genelde Avrupa Birliği programı deyince daha bürokratik süreçlerden evet. bahsediyoruz. Bizimki öyle değil. Daha kolay. Böyle 10 soruda cevaplayarak bir başvuru formu doldurup hı hı. E, hızlıca değerlendirildiği, tabii hızlıca derken yine bir takım süreç kriterler var. var. Değerlendirildi. Hı hı. Aynen. Ama en azından bir çalışmanın tamamlanması için ihtiyaç duyduğu o hızlı desteği biz verebiliyoruz. Ama program sadece bu desteklerle de kısıtlı değil. Ee, bu destekleri alıyoruz ama sivil toplumun 
başka desteklere de ihtiyacı var. İşte kapasite geliştirme desteklerine ihtiyacı oluyor. Bazen birbirlerinin deneyiminden öğrenip birlikte çalışma pratiklerini geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bazen hızlıca bir araya gelip bazı konuları birlikte konuşup bir çözüm yolu üretmeye ihtiyaç duyuyorlar. En çok da hep aynı döngünün içinde kalmayıp biraz da başka çalışmalardan ilham almaya destek ilham alma desteği içinde oluyorlar. Hı hı. Biz biraz bu programı kurgularken bunları da dikkat ediyoruz. Ona yönelik etkinlikler de düzenliyoruz. İşte her yıl sivil toplum forumlarımız var. Orada öyle bir zemin yaratmaya çalışıyoruz ki hem bugünü konuşalım hem de geleceğe nasıl hazırlanıyoruz onu konuşalım. Gündemdeki konularla hı hı. öncelikli konularla veya eğitim programları her şey biraz daha detaylı anlatır. İhtiyaç duyulanı, temel becerileri ama aynı zamanda pratik konuları <gülüyor> biraz da gündemi kokluyoruz diyebilirim. Gündemi koklayarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Çünkü sivil toplumla birlikte yürüyen bir programız biz. Yani onlara bunu bunu yapın gibi bir yöntemle gitmiyoruz. Hı hı. Onlar bir yere giderken yanlarında durup ihtiyaç duyduklarını onlara böyle uzatan bir el oluyoruz diyebilirim. Bir tane örnek vereyim isterseniz. Olur. Ee, mesela 2021 yazında hatırlar mısınız? Her yerde orman yangınları Evet söylüyorlar. tabii ki. Nasıl unuturuz? Böyle bir hı hı. <gülüyor> ee, bunlar için e, sivil toplum örgütlerinin e, bir araya gelişi aslında sivil toplum aktörlerinin demek daha iyi olur. Bir araya gelişi, cevap verişi bizi çok etkiledi. Bir baktık her yerde küçük küçük topluluklar kurularak bu sorunlara bir şekilde çare bulmaya çalışıyorlardı. Topluluk diye bir kavram var aslında sivil harekette. Ee, ve Türkiye'de çok da biliniyor mu yoksa kendilerini bir e, varlık olarak hissediyorlar mı bilemedik. Ama o kıvılcım bize bir girişim başlatmaya e, yol açtı. Hı hı. Dünyalar diye bir girişim başlattık ve Türkiye'de illa örgütlü olmanız gerekmiyor. Bir şeyler yapabilmek için, çevrenize e, haklara bir katkı sağlayabilmek için dedik ve Türkiye'de topluluk olmaya dair bir takım e, çalışmaların biraz ana akımlaştırdık diyebilirim. Eğitimler Bu kültürü yani. bir anlamda belki de yerleştirmeye çok ciddi bir evet, katkınız oldu. Evet aslında var da farkında değil Hı-hı. belki insanlar. Mahalle toplulukları var. Tabii. Site toplulukları var. Ee, daha bir belirli hak alanlarında topluluklar Hı-hı. var. Ama hani nasıl bir hareket e, edebilirler? Nasıl güçlenebilirler? Nasıl bir arada kalabilirler? Çalışmaları nasıl yönetebilirler? Biraz o konuda desteğe ihtiyaçları olduğunu düşündük ve bir, bir buçuk yıl boyunca Yoğun bir kampanya düzenleyerek eğitiminden atölyesine, e, işte forumlarından hı hı. E, kuluçka programına ki Türkiye'de ilk defa bir e, topluluk kuluçkası programı kurgulayıp hayata geçirdik. E, mentor desteklerine biz birazcık toplulukları desteklemeye başladık. Yani artık çok mutluyuz ki görüyoruz etrafta böyle e, biz de bir topluluğu şunu yapmak istiyoruz diye destek isteyenler çoğalıyor. çoğalıyor yani aslında söylemek istediğim şey birazcık evet destek yapımı sabit ee, onu arka bir programı olduğu için belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz ama sivil toplumun yürüdüğü yolda ihtiyaçlarına da e, birazcık esnek olarak devam etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Evet, desteklere ne için nasıl başvurulur, eğitimlere nasıl ulaşılır, başaranlardan ne öğrenilir, nasıl ilhamlar alınır, sivil düşün nedir, neyi haber verir, neyin nasıl parçası olunur, sivil düşünün web sitesinde bu başlıklar altında sivil düşününü tanımak daha ayrıntılı bilgi almak için ulaşmak isteyenlere önermiş olalım. Bu başlıklar altında edinecekleri bilgileri. Ayşe Çamkıran'a dönelim ve belki işte bu başvurulardan biraz bahsedebilirsiniz. Türkiye'nin 81 ilinden 4 bin üzerinde başvuru değerlendiriliyor ve sonrasında işte 1500'den fazla çalışmaya destek verdi sivil düşün dedik. Belki birkaç örnek paylaşabiliriz. Nasıl değerlendiriliyor başvurular, gelen başvurular? Hangi konularda oluyor onları konuşabiliriz. Ardından da çok değerli bir başka e, film platformu olan Cam'ı e, konuşalım projesi Sivil Düşünü. Ee, öncelikle belki yani Yeşim Kısa Vadeli Sürçesi çalışmalar diye bahsetti. Ben orayı biraz açabilirim yani. 
ne için başvurulabilir sizin için de sonra Hı-hı. biraz örneklerle tamam. açabiliriz orayı. Ee, kısa vadeli dediğimiz maksimum en fazla 6 ay içerisinde tamamlanması gereken çalışmalardan bahsediyoruz. Sivil düşün çok karıştırılıyor. Bir hibe programı değil, bir Avrupa Birliği programı ama hibe değil daha çok kapasite geliştirmeye yönelik bir program. O yüzden de kısa vadede ve en fazla 5000 euro talep edebiliyor başvurucuların bir başvuru içerisinde. Hı hı. Aynı destek olarak bunu veriyoruz. Ee, tüm süreci destek verdiğimiz çalışma sahibi diyoruz. Hatta biz proje bile demiyoruz. Bunlar projecik oldukları için ve çok kısa çalışmalar oldukları için. Onlarla beraber aslında işin uygulamasını yürütüyoruz. İçerik kısmına karışmıyoruz tabii ki. Çünkü o bir bağımsız değerlendiriciler havuzumuz var. Doğrudan bizim değerlendirdiğimiz başvurular olmuyor içerik. Bir toplumdan çok çeşitli alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olan uzmanlar kontrol ediyorlar başvuruları. Hı hı. Ama uygulama sırasında işin elbette ki bir Avrupa Birliği programı olduğu için bürokratik süreçleri olabiliyor. Örnek veriyorum 2500 liranın üzerinde bir hizmet alımı yapacaksa çalışma sahibi ve 3 tane teklif alması gerekiyor. O süreci nasıl yürütecek, neler Hı-hı. yapabilir, tedarikçiyi nasıl bulabilir? Tedarikçiyi de kendilerinin bulmasını istiyoruz. Ama çalışma sahiplerini bankalarla uğraştırmıyoruz. Ödemeyi de oradan sivil düşünme programı tedarikçiye yapıyor aslında. Aynı destek istediğimiz e, süreç bu şekilde işliyor. Hı-hı. Ama 5 bin euronun üzerinde, yani kapasite geliştirme programı dediğimizde bir de uzman desteği sunuyoruz. Uzman desteği bu 5 bin euroluk desteğe dahil olmadan bir uzman avuzumuz var. Örnek veriyorum bir, bir toplum örgütü veya bir aktif vatandaş bireysel olarak da sivil düşüne başvuru yapabiliyor. İlla örgütlü olmasına gerek yok. Güzel bir kişilik olmasına da gerek yok. Toplulukların mesela biraz önce eşim bahsetti. Güzel kişiliği yok. Veya ağların platformunda güzel kişilikleri yok. Önemli olan kar amacı bütünlüğü olması ve yapacağı çalışmadan da kar elde ediyor olmaması gerekiyor. Ya da yapacağı çalışmadan bir fayda yaratmaya çalışması mı gerekiyor? E, kar Hı-hı. amacı düşünecek, hak odaklı bir çalışma yapacak. Hak odaklı derken de aslında insan haklarını, politikaları ve uygulamaları merkeze alan bir çalışma olacak. E, ve bu sadece e, bireyin değil aslında tüm toplumun da faydasını sağlayacak bir çalışma olması gerekiyor. Belki bir örnekle anlatırsam evet. daha iyi anlaşılabilir. Yeşim biraz önce e, site örneğini verdi. 10 hane bile, 15 tane bir sitede oturuyorsunuz diyelim. Her gün çöpünüzü kapının önüne çıkarıyorsunuz. Fakat sitede çöp toplamak için herhangi bir düzenleme yok. Yani bir firma geliyor, topluyor veya bir personel Hı-hı. yok. O yüzden siz çıkıp kapınızın önüne çöp olmasın diye senin dışındaki konteynere gidip atıyorsunuz. Hı hı. Fakat herkes sizin gibi davranmıyor. Çevrenizdeki komşularınızı bakıyorsunuz çöpler yığılmış oluyor. Hı hı. Uyarıyorsunuz sonuç alamıyorsunuz. Kimse de gelip dışarıdan bir şey söyleniyor. Belli bir noktadan sonra çöp yığınına dönüşmeye başladığını görüyorsunuz. Hı hı. Rahatsızlık duyuyorsunuz. Belki sizin gibi rahatsızlık duyanlar da var. Kalkıp herkesin çöpünü her akşam gidip dışarı siz atamayacağınıza göre derseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Hı hı. Ama ideal çözüme hak odaklı bakıyorsak bu sorundan müzdarip olan site sakinleriyle beraber yönetimi gitmek ve site de çöp düzenlemesi için bir talepte bulunmak. Onları hı hı. buna teşvik etmek. Sonucu, yani çözümü de gerekiyorsa birlikte ortak akıllı sevintimiyle beraber bulmak. O kadar da bakmak ve çalışmak aslında bu. Hı-hı. Herkesin hakkını yönetecek bir şekilde bir politikaya, düzenli bir uygulamaya kavuşmayı sağlamak diyebilir. Bir düşündeki tüm çalışmaların böyle olması gerekiyor. Evet, peki bu noktada çözüme yönelik bir ara buluculuk gibi bir e, rol mü üstleniyor sivil düşün? Yoksa bir model mi öneriyor bu e, hak odaklı çalışmayı gerçekleştirmekte? Bize gelen başvurularda bir başvuru sistemimiz var. Hı hı. Ee, online bir başvuru sistemi olur. Bir yandan o bilgileri de paylaşayım isterseniz sizinle. Olur. İnternet sitesi üzerinden bilgi sistemine kayıt olup oradan doğrudan Yeşim de bahsetti. 10 soruluk e, başvuru formlarımız var. Onları doldurup e, başvurucular gönderebiliyorlar. E, fikir onların bir fikri olması gerekiyor. Kendi çevresinde veya çalıştığı alanda hı hı. gördüğü bir hak sorunu var ise bunu ben nasıl çözebilirim? Biraz önce anlattığım bakışla hareket ederek ama. İşte şurada gideyim de çöpleri ben toplayayım. Onun için sivil düşüne başvurayım değil de 
ben buraya bir düzenleme gelmesi gerektiğini Hı-hı. düşünüyorum. Şu, şu kişiler de beraber hareket edeceğiz. Ee, gidip site yönetimiyle görüşmemiz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Belki bir uzmanlığa ihtiyaç var. Orada nasıl bu süreci yürütmesi gerektiğine dair. Veyahut hiç e, kurumların kendi güçlenmelerine yönelik de çalışmalar olabilir bu. Örnek veriyorum. Uzun zamandır sivil toplum içerisinde aktif bir kooperatif, kadın Hı-hı. kooperatif. E, fakat bir stratejik planlama yapmaya ihtiyacınız vardır. Kurulmuşsunuzdur ama belli işleri Sistematiğe oturtmanız lazım. Daha sürdürülebilir, kendi kendine, kendi kaynaklarını üretebilen bir yapıya gelmeye ihtiyacımız hı hı. vardır. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Yönetim kurulumla bir toplantı organize etmek istiyorum. Fakat kaynağım yok diyorsunuzdur. O toplantıyı organize etmek için de sivilcisine başvurabilirsiniz. Hı. Ama aynı zamanda ben o toplantının nasıl yönetilmesi gerektiğini, bir stratejik planlama nasıl yapılır? Evet biz 3 yıldır bir kooperatifiz ama bu işleri bilmiyoruz denebilir. Hı hı. Bir düşün uzmanın uzundan o toplantının planlanması, o kooperatifin kendi yolunu bulabilmesi ve kendi planlamasını yapabilmesi için yol gösterici bir uzman talebinde de bulunabilirler bir düşünden. Biraz daha başvurularla ilgili örnekleri çoğaltabilir miyiz? Tabii ki. De. Gelen Mesela, talepler ne yönde onu da merak ettik çünkü. E, biz dört ana alanda başvuruları alıyoruz. Hı hı. Ya bireyin veya e, sivil toplum örgütünün yeni bir bilgi edinmek, bir alanda beceri geliştirmek gibi bir ihtiyacı varsa geliştirdiği bir kategorimiz var. Bu ne olabilir? Dijital dünya pandemiyle beraber hayatımızı çok çok yer kaplamaya başladı. Hı hı. Fakat pandemi de Açtığımız e, desteklerde gördük ki özellikle bu alanda kendini geliştirmeye ve nasıl kullanacağını bilmeyen insanların yeni bilgiler öğrenmeye ihtiyacı var. Bu alanda başvurular aldığımız oldu veya gönüllü yönetimi nasıl yapılır biz bilmiyoruz. Çok yeni kurulduk gönüllüye ihtiyacımız var. Böyle bir beceri geliştirmek istiyoruz diyenler çıktı. Geliştirme kategorisi altından yararlandılar. E, en çok talep aldığımız Sesini duyurmak, duyur kategorisi. Bu da kamuoyunda herhangi bir bilgi çizdiğine e, önüne geçmek için bir efor sarf etme ihtiyacı varsa olabilir. Ya da farklı gruplarla iş birliği yaparak bu kamuoyla olabilir, özel sektörde olabilir. İş birlikleri geliştirerek aslında hak sorununa çözüm aramak olabilir. Duyur dediğimiz böyle bir kategori. Güçlen daha çok organizasyonel kapasiteyi güçlendirme üzerine biraz önce bahsettiğim kooperatif örneği buna bir örnek. Bir de etkile kategorisi var. O da söz ve yetki sahiplerini etkilemeye yönelik. Daha çok mevzuat ve politikalarda değişikliğe ihtiyaç varsa bu yerelde de olabilir. İlla merkezi yönetim olması gerekmiyor. Ee, buna dair bir çalışma olabilir. Mesela iş birliği dedim. Ee, müzelerin Görme engelli bireyler, daha doğrusu engelli bireyler, hı hı. sadece görme engelli değil. Ee, bireylerin kullanımını açmak için mesela ta 2020 yılında başlayan bir proje vardı, bir çalışma vardı. Ve çok büyük bir, bir çalışmaydı. Bize sadece o çalışmanın tanıtımı için, bir tanıtım videosu ve broşür üretimi için talep geldi. Şimdi 5 bin euro. Projenin kendisine vaktinde çok kocaman. Zaten bak, bakıldığında özel sektörden, Aynı zamanda üç tane bakanlıkla iş birliği yapılmış olan bir çalışmaydı. Daha sonrasında e, devamı geldi. Daha farklı sponsorların bulunması ve o projenin kendisine devam edip engelli bireylerin müzelerde erişilebilir olabilmesi için farklı uygulamaların gelmesine hmm. çalışmalar yapılmaya başlandı. Bizim desteklediğimiz e, iş görünürlüğü tanıtım çalışmalarına verdiğimiz destek mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapılan bir çalışmaydı. Hı hı. Orası yani gösterilmişti. Veya Yeşim bahsetti esnek bir yapım diye desteklerle de aslında esneyiz. Yani kokluyoruz ortamı, hı hı. yaşadığımız şeylere göre değişiyoruz. Demi de bunu yaşadık. 2020 yılında bir anda normalde genel destek herkese açıkken dedi ki biz pandemi özelinde bir destek açıyoruz. Hı hı. Geçen sene de bunu deprem, deprem için yaptınız. Evet, evet kapalı iletim desteklerini hı hı. Hı hı. ve eğitim programları çok daha farklı bir takvim önümüzde vardı. Ee, yaşadığımız depremle beraber hemen kaynaklarımıza tekrar bakıp gayret özelliği ya da altında sadece deprem bölgesine ve depremden etkilenenlerin hak kaybına uğrayanları yardımcı olabilmek için destek olabilmek içindir. 
e, özel bir sakıncı. Hı hı. Orada da mesela hani yine işsizliği ağ oluşturmaya örnek vereceğim. Hatay'da çalışan bir sivil toplum örgütü. Bunu gözlemliyor ki bir anda birçok oluşum oldu orada. Cam havliyle orada yaşayan insanların da bir araya geldi. Herkes dört bir elden bir şeyler yapmıyor. Evet. Herkes kendi habitatından o bunları yapıyordu. Görüyorlar ki aslında hepimiz aynı şey için uğraşıyoruz. Bir araya gelip. Daha organize daha bir şekilde. Evet. evet daha organize. Hem kaynak hem zaman bakımından hem bilgilerin. Birbirine bilgi alışverişinde bulabilmek, deneyim alışverişinde bulunabilmek için. Şimdi mesela bir araya getirmek için bu örgütleri böyle bir destek verdik. Hı hı. Bir toplum örgütü böyle bir talepte bulundu. Veya bunlardan bir de aynı zamanda hareketlilik ağ oluşturma dediğimiz bir kategorimiz var bizim. Örnek veriyorum iklim değişikliği konferans yapılacak, uluslararası bir konferans. Ee, ve oraya akreditasyonunda gelmiş bir aktif vatandaş veya bir sivil toplum örgütü katılım sağlamak istiyor. Hı hı. Ancak uçak biletiydi, etkinliğe kayıt bedeliydi gibi bir sürü karşılayamayacakları giderler çıkıyor. Yine o konuda sivil düşüne başvuruyorlar ve bu tür konferanslara katılım, ülke temsiliyetini yapmak, orada e, işbirlikleri geliştirmek, hı hı. tekrar buraya döndüklerinde kendi organizasyonlarını güçlendirebilmek için destek aldıkları olabiliyor. E, camı tanıtmak istiyoruz. Çok değerli bir e, platform, bir film platformu Cam. Kimi anlatmak ister? Hı. Yeşim Hanım'a mı dönelim? Ayşe Hanım sizinle mi devam edelim? Yeşim Hanım devam edebilir. Olur. <gülüyor> tamam. e, evet Cam. Cam evet. Nasıl bir platform? Neler var Cam'da? Tanıtalım dinleyicilerimizi. Cam aslında sizin de söylediğiniz gibi bir yayın platformu. Hı hı. Sivil Düşünün 2020 yılından bu yana Ayşe'nin bahsettiği dört farklı e, destek kategorisi altında e, başvuru yapmış e, ve sonuç olarak çalışmalarının sonucu olarak bir film, kısa film, belgesel e, veya aslında kısa film ve belgesel üretmiş bir sürü çalışma vardı. Hı hı. Çalışma vardı. Bunların her biri farklı hak alanlarında evet. e, ya sesini duyurmak için. Ya kamuoyu oluşturmak için ya karar vericilerinle birlikte çalışmak için hı hı. dikkatini çekmek için yapılmış çalışmalar. Belgesel filmlerdi. Kısa, Belgesel kısa, ve kısa filmler de filmler. vardı. Evet. Ee, biz bayağı desteklemişiz. Ee, yani biz hak savunuculuğu yöntemi olarak hı hı. bu tür çalışmalar bayağı ilgi görmüş Türkiye'de. Çünkü sosyal medyanın da gücüyle erişimi çok daha hızlı, hı hı. E, daha çok kitlelere ulaşılabilir diye. E, Cam'da biz bu filmleri, bu ço- film çalışmalarını diyeyim, genel olarak belgesel ve film çalışmalarını bir araya topladığımız bir hak odaklı film platformu yaratmış olduk. Evet biz ve belki başka... de bir ilk böyle bir platform değil mi? Başka evet, bir örneği biz... var mı bilmiyorum yani o kadar çok... Yokmuş bizde evet, evet. yokmuş. Bizim yola çıkışımız biraz bu kendi desteklediğimiz yani sivil düşün olarak desteklediğimiz çalışmaların daha çok kişiye ulaşması, hı hı. derli toplu bir platformdan yayınlanması için bir girişim diyeceğim. Ee, ama sonra gördük ki bize gelen tepkilerden anladığımız hakikaten Türkiye'de bir ilk şaka baktı filmlerin. Çünkü e, şu şekil e, şeyler talepler almaya başladık. Sivil düşün tarafından desteklenmemiş ama bir şekilde yine bir hak savunuculuğu veya bir hakka dikkat çekmek için hı hı. yapılmış. Başka kurum ve kuruluşların, kişilerin filmleri de var. Ben de orada yayınlanmak istiyorum diye hı hı. talepler gelmeye başladı. Camda biz e, 200'e yakın filmi bir araya getirdik. Evet, evet. gerçekten e, geniş bir perspektif. Evet. Evet. Kadın haklarından evraklarına, çok farklı hayvan, hayvanların, hayvanların yaşadığı hayvan sorunlar, hayvan evet, hakları... Evet. Çevreyle ilgili çok önemli filmler gerçekten. Evet, çevre özellikle çevre konusunda duyarlısın. Daha hızlı <gülüyor> ve duyarlı bir araya gelmek için çokça desteklenmiş film var. <gülüyor> kent berleği <gülüyor> belki işte kentin kent çok belli. kültürlü yapısı, Sağlık. evet içinde Sağlık. ötekileştirme Kentler meselesi. Kentleri. Evet. Ötekileştirmede bolca evet, şeyimiz var, desteklenmiş film var. Ee, dediğim gibi 22 farklı hak alanında film desteklemişiz, film çalışması desteklemişiz. Bunların e, son ürünlerini bir araya derli toplu getiren bir platform olacağım. Evet. Ee, 
izleyicilerin... Hem filmleri izleyebiliyorlar bu arada pardon sözümüzü böldüm ama hem o filmleri izleyebiliyorlar ücretsiz ve hiçbir şifre olmadan ki bu da çok önemli evet. bir imkan. Evet, evet. Bazı film e, yani şu an bir rakam veremiyorum ama filmlerimizin orada yayınladığımız filmlerimizin e, bazıları e, festival ödülleri almış evet. filmler. Hı hı. Bazıları şu an e, yayında değil ya e, kısa teaser'ı ya da ismiyle platformda yer alıyorlar. Çünkü hı. E, bir festival, festival yolculuğunda olabiliyor. Evet, festival yolculuğunda engelli. olduğu için. Hı hı. Festival bittikten sonra biz izleyici açabiliyoruz. Bu festivallerin koyduğu bir kural olduğu için e, bekleme de diyelim e, izleyiciyle kavuşmak için. Bu tür e, filmler olabiliyor. E, biz bunları şu şekilde sunmaya çalışıyoruz. Yine sivil toplumun e, gündemi, Türkiye'nin gündemine uygun seçkiler hı hı. hazırlıyoruz filmlerden ve bir seçki sunuyoruz izleyicilerimize. Ya da izleyicilerin kendileri farklı hak alanlarında e, aradık arayışla <gülüyor> e, arama butonuyla bulup e, kategorilerin hak alanlarına yönelik oradan bulabiliyorlar. Peki filmleri çekenler size filmlerini nasıl ulaştırıyorlar? Bir, e, şimdilik biz sivil düşün destekleriyle oluşturulmuş <gülüyor> filmleri sadece yayınladığımızdan <gülüyor> birebir destek faydalanıcılarımız olduğu için uzun aylar süren bir e, izin alma, paylaşma evet. sürecinden sonra biz onları bir şekilde yayın platformumuza yükledik. Evet. Yani olarak. camda izlediğimiz, izleyebileceğimiz filmlerin tamamının sivil düşün destekli filmler olduğu bilgisini özellikle bir kez daha vurgulamak Şimdilik. gerekiyor. Şimdilik. Şimdilik. Evet, evet. Bir sonraki dönem için çok heyecanlandırdı cam bizi ekip olarak. Hı hı. Önümüzdeki şimdi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Farklı e, hak alan yani bir düşün desteklemediği ama yine hak odaklı çalışmalarla kamuoyu yaratmış ya da erişimi dar kalmış ama bizim sayemizde belki ya da cam platform sayesinde değil daha çok kişiye ulaşabilecek hı hı. filmleri de yayın platformumuza eklemek istiyoruz ama onun tabi bir yasal süreçleri e, hak e, yani şey ko, nasıl denir telif hakları süreçleri evet, yönelik evet. Yasal e, mevzuatına uygun bir şekilde. Mevzuat sürecimiz evet. evet. Onun üzerine çalışmalarımız var. İnşallah onları e, tamamlayabilirsek bir sonraki dönemde platformu o şekilde de geliştirmek istiyoruz. Çünkü bazı e, festivaller var mesela. Kadın e, kadın filmleri evet. ya da böyle işte filmleri. belli sorunlara Çocuk odaklanan evet, Aynen. tematik. Onlarla da iletişimiz var. Onlar hatta bize ulaştı ve biz, bizdeki filmleri orada bütün olarak yayınlatmak diyoruz dedi ama dediğim gibi bir Avrupa Birliği programı olarak bunları yasal zemine oturtma evet. yükümlülüğümüz olduğu için şu an o çalışmalar yapıyoruz umuyoruz ki önümüzdeki dönemde bu platformu daha genişletip gerçekten etkili bir daha çok bilimle daha etkili bir hale hakların sesini duymak için etkili bir hale getirmek için ama şu Ayrıca... anda da gerçekten çok geniş bir perspektifte farklı evet. hakları savunan filmleri bulmak mümkün çok başka hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz filmleri bulmak mümkün evet. üstelik şifresiz evet. ve ücretsiz cam.sivildüşün.net adresini özellikle bir hatırlatalım dinleyicilerimize burada hem o evet. filmleri bulabilirler hem de söyleşiler var işte hakları savunan filmlerin etkisi nasıl katlanır evet. başlıklı örneğin bir söyleşi ilk anda gözüme ilişti ve farklı konularda söyleşilerde yine mevcut bu platform üzerinde e, özel seçkiler çevre ve ekolojik haklar kadın hakları toplumsal cinsiyet eşitliği mülteci sığınma hakları kültürel haklar barınma hakkı ayrımcılıkla mücadele gibi farklı pek çok konuda e, belgesel izlemeniz mümkün bu platform üzerinden diyelim vaktimizin sonundayız hatta biraz da açtık zamanımızı sivil düşünleri nasıl davet edelim son olarak Ayşe Hanım size soralım e, katılmak isteyenleri destek almak isteyenleri destek almak isteyen herkes öncelikle web sitesine Detaylı bir şekilde inceleyebilir ama akıllarına takılan her türlü soruda yardım masamız var. Hı hı. Ee, yardım masası etkilidüşün.eu mail adresinden de ulaşabilirler. Telefonlarımız da var aynı zamanda. İnternet sitesinde tüm bilgilerimiz mevcut. Evet. Daha detaylı ilgi almak isteyenlere yardımcı olabiliriz. Eğitimlerle ilgili çok kısa bir iki cümle eklemek istiyorum. Biz de Eylül ayı eğitime dönüş ayı olduğu için biz de eğitim platformumuzu yenilettik. Aynı zamanda şu an eğitim.net'ten de dinleyicilerimiz girip bakabilirler. 
E, temel eğitimler dediğimiz biraz önce hak odaklı çalışmaktan e, bahsettik. Bunların hepsinin aslında serbest anti dediğimiz, herkesin kendine göre programını ayarlayıp girip dinleyebileceği eğitimler bunlar. Hı hı. Hem temel eğitimler, aynı zamanda da topluluklardan bahsettik. Topluluklara dair genel bakış açısı edilmek veya daha detaylı bilgi edilmek sistemler içinde iki farklı türde eğitimin iddia mevcut. Orası da ücretsiz. Hiçbir e, para ödemeye de gerek yok. Sadece sisteme kayıt olup istediğiniz zaman girip eğitimlerden de yararlanabilirsiniz. Siviludüşün.net üzerinden eğitim al sekmesini evet. tıkladığınız zaman bu e, imkanı göreceksiniz diyelim. Siviludüşün.net ve Siviludüşün'ün yine aynı kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarını e, dinleyicilerimize önerelim. Cam'ı da yine takibe alsınlar mutlaka. Film platformu Cam üzerinden şahane filmler izleyebileceklerini, bu filmlerin e, özellikle odağına aldığı hak odaklı meselelerle ilgili belki de harekete geçebileceklerini farkındalıklarının artacağını da hatırlatalım. Çok teşekkür ederim bu değerli sohbet için. Teşekkür ederim. Ayşe Çamkıran, sivil toplum uzmanı ve e, iletişim kilit uzmanı Yeşim Gözde Ersoy'du. Sivil Düşünün eğitime destek çalışmalarını ve film platformu camı konuştu konuklarımızla.